Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri Bagaimana cara membaca huruf Ta dan huruf Po Ketika dia berharokat Dumah atau berharokat Kasroh Nah, Tapi sebelumnya akan kita Pahamkan dulu bagaimana Makhrotnya Ta dan bagaimana Makhrotnya To Karena huruf Ta dan To itu pada intinya Dia hampir sama makhrotnya Hampir sama, hanya sedikit saja perbedaan Dan yang harus jelas perbedaannya hanya di posisi tadi, yaitu di posisi dia berharokat kasroh ataupun dia berharokat doma. Nah, kalau dia berharokat fathah ataupun dia tidak dalam posisi tidak berharokat atau bersukun, itu sudah sangat jelas perbedaannya. Nah, tak ya, huruf tak itu merupakan huruf ketiga kalau dalam urutan uh, anak-anak belajar. Halif, ba. Ta. Nah huruf ta itu bentuknya seperti perahu yang ada titiknya dua di atas Nah seperti ini hurufnya Nah huruf ta ini kalau makhrotnya ada di sini ya Ta, ta Jadi lidah itu, lidah itu menempel di gigi Menempel di gigi Ta, ta nah, dibacanya agak ada hames Ada uh, kalau bahasa jawanya ngeses ya. Ta, ta Nah seperti itu untuk to ya to ya, yang to ya bentuknya seperti ini hurufnya huruf to itu nah to itu makhrotnya ini sama to nah tapi dia lebih tebal dan mulutnya kita mulut ini seperti ini to nah di sini agak lembung to to nah, udah kan to nah to nah kalau dia sudah posisi berharokat Pertama berharokat fathah Sudah sangat jelas perbedaannya Karena yang satu dibaca tipis Ta Yang satu baca pakai U Po ya, Ta dan To Ta dan Po Ta dan Po Nah seperti itu Nah ketika dia berharokat sukun Itu juga sudah sangat jelas sekali Karena To itu termasuk kolkolah Sedangkan Ta Dia bukan termasuk huruf kolkolah Nah seperti itu Seperti contoh Alpo amahum, nah, toknya kalau kolah, tapi ats aban, nah itu bukan bukan atau aban, tapi ats aban, nah, ada hamasnya, ada ngesesnya, ats aban, itu untuk uh, apa namanya tak, kalau tok alpo amahum, yupo aimuna, yupo aimuna, itu untuk tok, kalau untuk ta dia tidak ases, but but Kalau enaknya ta ti tu bat. Nah, dia tidak tidak memantul, tidak kolkolah dan dia ngeses atau hamas tadi. Tapi kalau to to pi pu bab po. Nah, dia kolkolah. To ti pu bab po. Nah, <tuh> sesuai judul tadi bagaimana membedakan ketika dia berharokat domah ataupun berharokat kasroh yang membedakan makhrotnya cara pelafalannya jadi kalau ta ya ta ti tu ya ta ti tu nah, kalau untuk to pa po ya untuk to maaf po ti tu jadi dimulai dengan tebel Wah, mulutnya nah, mengatur dulu po ti tu nah, seperti itu po poi tu. Nah, kita contohkan dengan harokat yang komplit. Ta ti tu bab. Ta ti tu bat. Kemudian to po poi pu bab po. Nah, dia kolkolah. Nah, tahu kan? Sudah paham kan? Nah, mudah bukan kalau kita bisa memahami pelan-pelan. Jadi membedakan huruf ta dan po ketika dia berharokat dumah dan berharokat Kasroh, karena yang disitu sering dibacanya sama ketika melafalkannya dengan makhrot yang sama padahal hurufnya sudah berbeda yang berbahaya yaitu nanti di maknanya ketika pembaca, membacanya salah tentunya maknanya akan berbeda juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh